ഹലോ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടെക്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം പിടികിട്ടിക്കാണ് ടെക്നോമെട്രി ഇതുവരെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഡെഫിനേഷൻസ് അവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് സയൻസ് കേർതിറ്റ പ്ലസ് കോസ് കേർതിറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടാനും കുസ്സീക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കോട്ടും കൊസ്സീക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ടെക്നോമെട്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രധാന രീതിയിലുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസാണ് ടെക്നോമെട്രിയിൽ വരാവുന്ന പലരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കുന്ന ചില രീതികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങളതിനെ അതിനെ സമീപിക്കുക വളരെ ലളിതമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈൻ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് അവയുടെ ആൻസറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ അപ്പം ഇത്രയും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആ ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അധികം ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്രം ഏത് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ സൈ ടാൻ തീറ്റ ഈ കേട്ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ സീക് തീറ്റ വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ് കൊസീക് തീറ്റ വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റയാണ് കോട്ട് തീറ്റ എന്നുള്ളത് കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വയുടെയൊക്കെ ആൻസറുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ച സയൻസ് കെയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് കെയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയും അതിൻ്റെ രണ്ട് മറ്റ് ഫോമുകളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെ ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് പഴയത് മറന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ അറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ് എ ഇൻറ്റു ടാൻ എ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏതൊരു ആയങ്കിലേക്കും കോസ് എ ടാൻ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സൈൻ എ കിട്ടുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ പാർട്ടിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാനിവിടെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക കോസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എ ഇൻറ്റു ടാൻ എ അതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സൈൻ എ ഈക്വൽ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ആർ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആ എക്സ്പ്രഷനെ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡായ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മളെടുത്ത് അവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന പണികൾ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ച് വെച്ച ആ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന പൊതുവായ രീതികൾ പലപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ അറിയാവുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്തിക്കോളൂ ഇത് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോസ് എ ഇൻറ്റു ടാൻ എ ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കോസ് എ ഇൻറ്റു ടാൻ എ നമുക്കറിയാം ടാൻ എ എന്നുള്ളത് സൈൻ എ ബൈ കോസ് എ ആണ് സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോസ് എ ഇൻറ്റു ടാൻ എയ്ക്ക് പകരം സൈൻ എ ബൈ കോസ് എ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ സൈൻ എ ബൈ കോസ് എ ആണ് ഇവിടെ കോസ് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരേ ടേംസ് നോമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വന്നാൽ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് സൈൻ എ ആണ് ഈ കിട്ടു സൈൻ എ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോ അത് മതി ഇത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും സിമ്പ
ഇപ്പം ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നോമറേറ്ററിൽ കോസ് എ ഇൻറ്റു സൈനേ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോസ് എ ഉണ്ട് സൈനേ ഉണ്ട് കോസ് എ നോമറേറ്ററിലെയും ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സൈനെ സൈനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തുടങ്ങുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സൈനെ ഇൻറ്റു ടാനെ ഇൻറ്റു കൊസിക് സ്ക്വയർ എ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും ആവില്ല സൈനെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ടാനെ എന്നുള്ളത് സൈനെ ബൈ കോസ് എ ആണ് കൊസിക് സ്ക്വയർ ആണ് വൺ അത് വൺ ബൈ സൈനയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബൈ സൈനെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സൈന എൻ്റെ സൈന എയുണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ എ ഉണ്ട് സൈന എൻ്റെ സൈന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൈനികളാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വൺ ബൈ കോസ് എ ഉണ്ട് വൺ ബൈ കോസ് എ എന്താ സി കെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി നോക്കിയ ശേഷം ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ കോസ് എ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സി കെ ആണ് വന്നിരുന്നത് അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത മൂന്ന് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്ക്വർ തീറ്റ മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കോസ്ക്വർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണിത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സൈൻ സോറി കോസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് ടു തീറ്റ എന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അത് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ പറ്റി പറയും എന്തായാലും ഈ എക്സ്പ്രഷന് ചില പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ റിസൾട്ട് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് സയൻസ് സ്ക്വയർ മാത്രമായിട്ട് വരിക കോസ് സ്ക്വയർ മാറിപ്പോയി കോസ് തീറ്റ ഇല്ലെന്നായി അപ്പം നമുക്കിവിടുത്തെ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം സൈൻ തീറ്റ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് വൺ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നറിയാം അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഒഴിവാക്കാൻ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം വൺ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം വൺ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇനിയുള്ളത് മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച റിക്വയർഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ എക്സ് അവിടെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സൈൻ എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആങ്കിൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടാൻ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കിയേക്കുക അത് സീക്ക് എക്സിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് സീക്ക് എക്സ് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈനിനെയും കോസിനെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈക്വട്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സമ്മാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ കോസ് കോസ് എക്സ് എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും കോസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് കോസ് എക്സ് ബൈ വൺ ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഭിന്ന
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പോലെ തന്നെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ അതിപ്പം വൺ വൺ ആണ് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് എന്താ എന്താണ് സി കെക്സ് ഈക്കൾ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തുടങ്ങി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡായ സൈൻ എക്സ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി കെക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ സമയവും സ്ഥലവും കളയണ്ട ഞാനിതിന് പകരം ഇതിവിടെ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളത് ടാൻ എക്സിനെ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോസ് എക്സും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സൈൻ എക്സും ഉണ്ടാവും സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റ് വരുമ്പോൾ കോസ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻറ്റു സൈൻ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നാവും അത് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്നാവും അത് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് എഴുതാൻ സാധിക്കും അത് കോസി കെക്സ് ഇൻറ്റു സി കെക്സ് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ടാൻ എക്സിന് പകരം സൈൻ ബൈ കോസും കോട്ടിന് പകരം കോസ് ബൈ സൈനും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെയും അതെല്ലാം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ സി സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇത് വൺ ബൈ കോസി വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ അറിയിക്കുക ഞാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടി അല്പം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു നാലഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ടാൻ കാണുമ്പോൾ സൈൻ ബൈ കോസ് എന്നോ കോട്ട് കാണുമ്പോൾ കോസ് ബൈ സൈൻ എന്നൊക്കെ എടുത്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടാനോ കോസോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ അങ്ങ് എഴുതുക അതെന്താ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്തുന്നുണ്ട് എത്തണം ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ എന്നതിന് വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്തണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ ന്യൂമറേറ്ററിലും വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് ഈ വൺ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യാതൊരു വിലയിൽ വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിയിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ വരേണ്ടതുപോലെ വരും പക്ഷേ ഇവിടെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ നോമിനേറ്ററിൽ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയുണ്ട് വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറുകയും അത് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിട്ട് മാറുകയും ഈ സയൻ തീറ്റ സെൻ തീറ്റ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദാ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ടത് ഈ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റയും വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏത് ഫോമാത് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത്
ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ചാടി കയറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കളയണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അത് എന്താ നോക്കിയ ശേഷം ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യും വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് അത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച റീസൺ ഇതാണ് വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആവാനുള്ള കാരണം സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ പലതവണ ഉപയോഗിച്ച റിസൾട്ടാണ് അതിൽ വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഇനി ആ റിസൾട്ട് അറിയില്ലാതെ ആരും ഇരിക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായി നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏത് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അതോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അതല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നതാണ് അത് പഠിപ്പിച്ച സമയം മുതലേ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് അത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് കണ്ട പേടിക്കില്ല ഇത് പഠിക്കാതെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ പഠിക്കാതിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വൺ ബൈ വൺ കണ്ട് അത് പഠിച്ച് അതിലെ ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ സയൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കിട്ടി ഇത് ആ മുകളിൽ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് സയൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സയൻ തീറ്റയാണ് ആ ഒരു സയൻ തീറ്റയും താഴത്തെ സയൻ തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി നോമറേറ്റഡ് സയൻ തീറ്റ ഡിനോമിനേറ്റഡ് വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തുടങ്ങി ഈ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈക്വൽ സൈന് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തുല്യമാണിത് അതിനോട് തുല്യമാണ് ഈ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും അതിൻ്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല വീണ്ടും അതിനോട് തുല്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന് പകരം ഈ ഇത് എഴുതിയപ്പോഴും അതിനോട് വീണ്ടും തുല്യമാണിത് അത് തുല്യമാണിത് അതായത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ സാധനത്തോട് തുല്യമാണ് ഈ അവസാനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഈ തുലനത്തിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈൻ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വേണോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ടെക്നോമെട്രിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നാല് ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന